。哎呦啊，这穿锅底儿也没有酸菜呀、啊！天冷了，我爸招了穿锅底儿。早上他安排我去买海鲜，他买酸菜。我说咱俩一起去买海鲜呗。他说不行，买酸菜重要，买不好容易臭了。哎呀，他那点养老金都要捂出蛆来了。我就纳闷，我一个独生子，他怎么想不明白呢？<笑>还是我妈实在，我买东西回来，发现她给我找个这么大盆。我说我也不是上货去了，至于吗？但这个盆我真相中了，我姥姥洗澡肯定能用上。<笑>来吧，吃香香了，东北的海鲜穿锅底了解一下。我实在没想到，这大铁锅居然有小的那一天。这只没几天去的，让我们包饺子了。这只一直在锅里煮着，主要是给酸菜借借味儿。这只是我姑，大伙都在那吃虾呢，她干一盆虾片。<笑>好在我弟没随他呀，上来就问我今天是不是手把虾。这家伙三口一只虾，吃的自己直上头。我们家这些活爹呀，说愿意吃饺子，全回屋包饺子去了。时间过得飞快呀，他们再出来，天都黑了。<笑>这外面又黑又冷，我说今天到这吧。这给我二哥急的呀，说别的呀，生蚝还没下呢。你说他包两个小时饺子，他不惦记，他惦记外面那点生蚝。<笑>这帮夜猫子越吃越饿呀！这羊肉馅和螃蟹馅都穿成丸子了，这盘白肉也全下来了，就连这通风的饺子汤都呼呼喝呀！我说这不是向往的生活吗？我爸问我啥意思，我说就一堆城里人跑山里冻得嘶哈的，还整挺快乐那出的意思。<笑>哎呦我，这回小龙虾可吃过瘾了。昨天就馋小龙虾了，今天睁眼睛就去买了。哎，就有这劲头，就想吃的第二天吃不着，那真是浑身难受啊。这一早盆三十斤，今天直接吃扣定它。你看这蒜扒了多少呢？我掂量了一下，我一个手根本就抬不起来。别问啊，问这是东北没有小份菜。我头两天捎换一条裤子，刚买条新的，今天刷牙又给我夹口子，我太难受了我。但我可以不穿裤子，东北不能没有鸡爪子。这鸡爪子先炸完再卤的，老劲滋。滋味了，那龙虾捞出来剩点汤，你可千万别倒啊！你像我似的下点肥肠、鸭舌、鸭肠，你就直倒直炒，谁扒了你你也别勒他。这玩意儿除了不好吃，我让我弟跟你姓。我弟说跟谁姓都行，咱进屋吃吧。我冻得后槽牙有点嘚瑟。<笑>来吧，吃香香了，东北家庭的干虾日。哎呀妈呀，这点虾都不一定能不能够吃呢。来了个茄子螺，又来个鸡蛋柿子螺。我寻既然能吃上面条了，我把我藏在这碗炒的蒜蓉酱也拿出来吧。我弟是真能炫呢，又秃了一大盘茄子螺。我发现他好像有点强迫症，你看他扒这个虾头，而且他这人吧，愿意扒虾，不愿意吃虾。这一大盘子直接让我来了一碗龙虾蒜蓉拌面。我说姑啊，你才五十多，见儿子能不能再生一打？我姑勒都没勒，我连虾都没吃，就在那吃面。条啊！我姑父跟他娘俩在一起可真有福啊！到最后就我们娘仨是持续战斗状态呀、啊！我一站起来，发现我炸虾的时候裤子里剩这么多油。哎呀，我这人可能命里就没有裤子。<笑>